der Tag der Sehbehinderten. Also Sehbehinderte und Blinde, die sind auf Hilfe anderer angewiesen, anderer Menschen oder möglicherweise auch anderer Hunde. Also blinden Begleithunde, können wir gerade mal auch drauf schauen, die erleichtern das Leben von Sehbehinderten ungemein im Alltag. Natürlich auch so etwas wie akustische Signale im Verkehr und, und, und entsprechend auch barrierefreie Zugänge in Straßenbahnen. Also es ist einiges getan. So im Alltag, aber eben auch, ich sag mal, in Sachen Hobby. Und eine, die sich da sehr um Sehbehinderte und Blinde kümmert, das ist unsere Sportreporterin Rebecca Wilke. Sie ist nämlich Blindenreporterin bei der TSG 1899 Hoffenheim und erklärt im Grunde genommen, was auf dem Platz passiert. Also was ist genau deine Aufgabe? Ja, genau, so sieht's aus. Also wir haben eben, also ich bin nicht alleine, ich mache das noch zusammen mit äh, zwei Jungs und ähm, wir haben Headsets auf und ähm, die Blinden und Sehbehinderten bekommen Geräte umgehängt und haben Kopfhörer, die können uns also die ganze Zeit hören. Und wir reportieren, so nennen wir das, eben 90 Minuten das, was auf dem Platz äh, passiert. Also das, was wir sehen, vermitteln wir. Also wir sind quasi die, die Augen der Blinden oder Sehbehinderten, wenn man es so, so sagen will. Mhm. Heuchen wir doch einfach mal rein, wie äh, das dann klingt. Vor Kramaric da seinen Fuß reinhalten kann und der wäre definitiv drin gewesen. Und Kramaric schwer zum Doppeltorschützen geworden, aber nichtsdestotrotz. Art Poguma wagt sich mal vor in die gegnerische Hälfte, setzt sich dann durch bis zum 16er, schiebt dann den Ball zu Kadaschabek. Der bleibt zwar hängen an Guerrero, kriegt den Ball aber noch an der Grundlinie, schiebt den Ball in den Halbkreis vom 16er, also langer Ball und dann kommt Schulz über die linke Seite im 16er. Und der wird definitiv abgefälscht zur Ecke für die TSG. Der Ball geht drüber, nachdem Schulz da aufs Tor geschossen hat und der Ball abgefälscht, mit dem Fuß abgefälscht wurde vom BVB. Wer es genau war? Scheißegal. <lacht> ja, gut. Also, du bist aber auf, auf jeden Fall richtig äh, tief drin. Richtig, also man ist da schon in seinem Element und ich meine gut, die Fans, die ins Stadion kommen, wollen natürlich auch die Emotionen, die sie ja auch durch die Atmosphäre vermittelt bekommen, ja auch von uns vermittelt bekommen. Und ähm, da wir ja jetzt, wie man unschwer erkennen kann, bei Hoffenheim im Stadion arbeiten, ist natürlich so ein bisschen diese blau-weiße Brille mit auf und ähm, wir kommentieren das Ganze oder reportieren das Ganze natürlich aus Sicht ja auch der Hoffenheimer. Da muss dann natürlich auch sein, klar, Stimmung, das ist äh, auch ein ganz wichtiges Stichwort. Äh, warum ist es denn auch wichtig oder was macht den Unterschied dann auch aus zu einer, ich sag mal, Radioreport? Klar könnte man jetzt äh, ganz profan sagen, na gut, dann können Sie sich doch eigentlich auch am Radio anhören, wenn da reportiert wird. Genau, also heutzutage gibt es ja auch nur noch wenig Vollreportagen, wie man es so schön nennt, also die eben 90 Minuten lang gehen. Und oft ist es dann auch sehr zusammenfassend, weil viele schalten mal rein und wollen dann einfach nur so eine Zusammenfassung haben vom Spiel. Aber die Blinden und Sehbehinderten wollen ja ein Vollerlebnis im Stadion haben. Das heißt, wir müssen wirklich 90 Minuten, wir nennen es am Ball bleiben, exakt verorten, wo ist denn der Ball jetzt gerade? Rechts, links, Mitte, da gibt es ja ne, der Mittelkreis, der der 16er, es gibt ja verschiedene Anhaltspunkte. Das ist besonders wichtig, damit die wirklich so eine Vorstellung dann haben und dieses Bild im Kopf erzeugen können. Mhm. Ähm, macht sicherlich auch die Atmosphäre vom Stadion einen äh, ganz wichtigen Faktor dabei aus. Also eben dieses Stadionerlebnis und wahrscheinlich auch mal ein bisschen Bratwurst äh, etc. riechen. Also eine tolle Sache und ähm, ich würde sagen, ja, schauen Sie sich auch äh, gerne mal an oder nach Möglichkeiten na, einfach auch mal zugucken. Herzlichen Dank. Genau, man kann Fall. Karten bestellen, auf jeden Fall ähm, einfach mal auf die Homepage gehen. Ja, sehr schöne Sache. Danke, Rebecca.